adoro receitas tamanho família, que dá pra dividir com todo mundo. Por isso hoje a gente vai fazer um sorvetão de leite em pó com cobertura de chocolate. Fica por aí. O primeiro passo é inscrever-se aqui no IAC, porque eu adoro a sua companhia. Clica no inscrever-se e ativa esse sininho. Agora sim, a gente vai começar pela cobertura aí do nosso sorvetão, que na verdade é uma ganache de chocolate. Para isso eu tenho aqui 200 gramas de chocolate meio amargo derretido. Você ainda pode usar chocolate ao leite, tá? Para derreter chocolate, basicamente a gente tem que picar em pequenos pedacinhos, leva ao micro-ondas por 30 segundos, mistura bem. Se ainda não derreteu tudo, mais 30 segundinhos, tá bom? O meu já tá bem liso. Venho ainda com uma caixinha, 200 gramas de creme de leite. E vamos misturar muito bem até obter uma ganache bem brilhante, bem lisinha. Feito isso, eu tenho aqui uma forma, a minha é de plástico, mas pode ser de alumínio também, uma forma redonda com furo no meio, 23 centímetros de diâmetro. A gente vai colocar aqui a nossa ganache e nós vamos levar ao freezer enquanto a gente prepara as outras etapas da receita. Uma boa notícia aí para quem tem medo de fazer certas receitas que levam ovo, porque no final corre o risco de ter aquele famoso cheiro de ovo, essa receita não tem esse problema, tá bom? Vocês vão perceber que a gente vai cozinhar as gemas e vamos amornar as claras. Então vem comigo que é bem fácil e dá certo. Em uma panela, pessoal, a gente vai colocar uma lata de leite condensado, também três gemas peneiradas, meia xícara de chá de leite em pó e uma colher de sobremesa de amido de milho. Vamos misturar muito bem até dissolver. E assim que dissolveu, juntamos 600 ml de leite e uma colher de chá de essência de baunilha. Vamos dar uma última misturadinha. E agora então a gente leva ao fogo baixo e vamos misturando até engrossar levemente. Não deixa de misturar porque senão pode empelotar e a gente quer um creme bem liso e levemente grosso. A textura parecida com a de um mingau. Assim que engrossou a gente desliga o fogo e vamos cobrir com um plástico para que não crie nenhuma película enquanto esfria. Vou retirar a minha panela do fogo, porque agora a gente vai preparar as nossas claras em um processo de banho-maria. Então eu tenho aqui essa panelinha e dentro vamos colocar mais ou menos uns dois dedos de água, tá bom? Preencher o fundo da panela com água, a gente vem então com uma tigela que caiba na boca da panela e vamos colocar aqui as três claras dos ovos, né, que a gente colocou as gemas no nosso creme. A gente junta ainda duas colheres de sopa de açúcar e vamos levar ao fogo baixo, misturando até dissolver muito bem. Muito importante, a gente não vai cozinhar essas claras, a gente vai apenas amornar. Então muita atenção, a gente vai ligar no fogo mínimo e vamos misturando sem parar. É só dar aquela mornadinha. E como que você sabe se você chegou no ponto aí das suas claras? Quando você coloca o dedo na mistura e aperta. Se você vê que não tem mais nenhum floquinho de açúcar, já pode retirar. Vamos então passar essas claras mornas para uma batedeira e a gente vai bater em velocidade alta por cerca de uns 10 minutos até ficarem bem firmes. Claras firmes e neste momento eu quero saber que outra temporada você gostaria de ver aqui no Inhac GNT comigo. Vamos lá, quero a sua criatividade no mundo dos doces. A gente já fez doces brasileiros, food porn, estamos fazendo sorvete e eu quero saber que outra temporada aí do universo das doçuras vocês gostariam. Comenta aqui pra mim e vamos então pegar uma lata de creme de leite sem soro e colocar aqui nesta mistura. Vamos misturar com uma espátula delicadamente e lógico se você perdeu algum ingrediente da receita clica na descrição do vídeo porque lá tem todos os detalhes a nossa mistura da batedeira já está homogênea a gente vai pegar então o nosso creme e aos poucos vamos colocando as claras misturando muito bem 
E olha só como a base do nosso sorvetão ficou linda. Vamos retirar então a cobertura ali do freezer e despejar este creme por cima da ganache que tá bem firme. E agora é 6 horas de freezer. Sim, esse sorvetão tem que ficar bem congelado pra gente conseguir desenformar, mas vale a pena esperar, viu? Sorvetão congelado, chega a hora da gente desenformar. E se você estiver com dificuldades, a dica é você colocar a sua forma em uma bacia com água morna e esperar soltar as laterais. Aqui já tá tudo encaminhado, então vamos só virar em cima de um prato de bolo e ver como que vai ficar. Depois de desenformar já vai estar tá bem bonito, mas você ainda pode decorar com um pouco de leite em pó. E agora vamos cortar um pedaço para ver se realmente ficou bom? Gente, fica simplesmente sensacional. Uma das minhas receitas de sorvetão favoritas. Aliás, se vocês também gostaram do vídeo, clica no gostei e segue o arroba nas redes. Tchau!